முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இன்றைக்கி வந்து பதினாலாம் தேதி மார்க்கெட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான மூமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு முக்கியமாக வந்து இன்றைக்கி இன்ஃபோசிஸ் இறங்கலை அப்படின்னா மார்க்கெட் இன்னும் ஒரு நாற்பது புள்ளிகள் பாசிட்டிவாக இருந்திருக்கும் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இப்போ பார்க்கலாம் இன்னும் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதாவது எஸ்பிஐக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வந்திருக்கு அது இல்லாமல் இன்னும் என்னென்ன பேட் நியூஸ் வந்திருக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் மீட்டிங்கில் வந்து என்ன ரிவ்யூ மீட்டிங் சொல்லியிருந்தோம்ல ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ரிவ்யூ மீட்டிங் அதில் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ற எல்லா தகவல்களையும் இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் முதல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி டூ வீக்கு லோவை வந்து இன்றைக்கி டச் பண்ணியிருந்தது இந்த ஸ்டாக் வந்து இன்றைக்கி மோர் தென் எயிட் பர்சன்டேஜ் இன்றைக்கி இறங்கியிருந்தது ஓகே இது என்னென்னா அக்டோபர் ஃபோர்டீன் ஆஃப்டர் த கம்பெனி அக்ரி டு செல் இட்ஸ் ஸ்டேக் இன் ரிலையன்ஸ் செக்யூரிட்டிஸ் இந்த ஒரு பெரிய மேஜர் ரீசனாக வச்சுட்டு தான் வந்து இன்றைக்கி ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் வந்து எட்டு சதவீதம் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு அது மட்டும் இல்லை அது ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துடைய லோவை வேறு தொட்டிருக்கு ஸோ ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் ரொம்ப நாளாகவே இறங்கிட்டு வந்திருக்கு நிறைய பேர் அதில் நஷ்டப்பட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் தொடர்ச்சியாக வந்து அது இறங்கும் முகத்தில் தான் போயிட்டுருக்கு அதனால் கவனமாக அங்கே இருங்க ரிலையன்ஸ் பங்குகளில் அடுத்தது வந்து இந்துஸ்தான் யூனியில் ஒரு லிமிடெட் இன்றைக்கி ரிசல்ட் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் டபுள் டிஜிட் க்ரோத் இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அந்த ரிசல்ட் நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் டிஎல்எஃப் வந்து என்ன சார் திடீர்னு ஏறுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க டிஎல்எஃப் வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஃப்ளாட்ஸ் ஒர்த்து வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் க்ரோர் அது ஒர்த் இருக்கக்கூடிய குருகிராமில் இருக்கக்கூடிய ஹவுசிங் ப்ராஜெக்டை முடிச்சுட்டாங்க செல் பண்ணிட்டாங்க ஓகே எழுநூறு கோடி ரூபா ஒர்த் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாட்ஸை த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் ஃப்ளாட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி செல் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவாக டிஎல்எஃப்க்கு பார்க்குறாங்க அதனால் டிஎல்எஃப் வந்து இன்றைக்கி பெரிய அளவில் ஏற்றம் தொடர்ச்சியாக நாளைக்கும் பிரேக் அவுட் நடக்கும் பட்சத்தில் டிஎல்எஃப் வந்து ஏறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பிரேக் அவுட்டை பேஸ் பண்ணி டிஎல்எஃப் வந்து கால் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகே அடுத்தது வந்து மூடிஸ் டவுன் கிரேட் இண்டியா பல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் இதுவும் வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் நாளைக்கு இண்டியா பல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சைடு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து ரெண்டே ரெண்டரை மணிக்கு தான் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்தது பட் ரெண்டரை மணிக்கு மேலே இண்டியா பல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபினான்ஸில் என்ன சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்றத செக் பண்ணுங்கள் டெக்னிக்கலாக செக் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து பிரேக் அவுட் நடக்கிற பட்சத்தில் டவுன் கிரேட்னா என்ன நமக்கு நெகட்டிவ் நியூஸ் தான் இது முடிச்சு டவுன் கிரேடு இண்டியா பல்ஸ் ஹவுசிங்னால் நெகட்டிவ் தான் ஸோ அதனால் வந்து நெகட்டிவ் சைடு வந்து இம்பாக்ட் இருக்கும் இண்டியா பல்ஸ் ஹவுசிங்க்கு அடுத்தது பிர்லா சாஃப்ட்டு பிர்லா சாஃப்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனி வந்து இரநூத்தி நாற்பது டாலர் மில்லியன் அதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்டர் எடுத்திருக்காங்க அந்த ஆர்டர் எடுத்ததுமே அந்த ஸ்டாக் பதினொன்று புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ஏற்றம் அடைஞ்சிருக்கு பெரிய அளவிலான ஏற்றம் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவான விஷயம் பிர்லா சாஃப்ட்டுக்கு அடுத்தது டிஎல்எஃப்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் லக்ஸரி ஃப்ளாட்ஸை வந்து எழுநூறு கோடி ரூபாய்க்கு விற்றுட்டாங்க அதையும் பார்த்துட்டா அதானி கேஸ் கேஸ் செக்டார் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு வாரமாக வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்திர பிரசாதா கேஸ் அதானி கேஸ் எல்லாம் அதானி கேஸ் பாருங்கள் இன்றைக்கி பதினெட்டு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் வந்து ஏற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இது ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டாக்கை வந்து கவனிக்க சொல்லி நம்ம முன்னாள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தோம் யாராவது ஹோல்டிங்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட் வந்திருக்கும் பார்ஷியலாக ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பார்ஷியலாக ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிங்க சில ஸ்டாக்ஸை வந்து கையில் ஹோல்டிங்கில் வச்சுக்கோங்க அதானி கேஸ் வந்து நல்ல ஏற்றம் அதானி கேஸ் மட்டும் இல்லை கேஸ் செக்டார் ஃபுல்லாகவே இன்றைக்கி கூட நான் போட்டிருந்தேன் கேஸ் செக்டாரை வாட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு காலையிலே வந்து போட்டிருந்தேன் டெலிகிராமில் அடுத்தது ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ரிவ்யூ இன்றைக்கி என்னென்ன வந்து ரிவ்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பேங்க் டிஸ்பர்ஸ்டு ருபீஸ் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் செவன் எயிட்டி ஒன் க்ரோர் இன் நைன் டேஸ் அவுட் ரீச் ப்ரோக்ராம் அதாவது லோனாக வந்து எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் க்ரோரை வந்து நைன் டேஸில் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க லோன் டிஸ்பர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பிஎஸ்பி கேவ் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌ தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் க்ரோர் ஓகே நான் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ க்ரோர் போட்டிருக்காங்க நான் ரவுண்டு ஃபிகராக சொல்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் க்ரோருக்கு வந்து நியூ என்ட்ரு புதுசாக பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு வந்து லோன் கொடுத்துருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க அது இல்லாமல் பிக் கம்பெனிஸ் நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து வாங்கியிருக்கிறதா போட்டிருக்காங்க பேங்க்ஸ் டு ப்ரோ ஆக்டிவ்லி டூ பில் டிஸ்கவுண்டிங் அப்படின்றதையும் போட்டிருக்காங்க லோன்ஸ்
ஃப்ரீ தான் இப்போ ஃபோன் கால் ஒரு ஃபோன் பண்ணி நான் ஐபிஓ அப்ளை பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறது கேட்டிருந்தீங்கன்னா அவங்க சொல்ல போகிறாங்க ஈஸியாக அப்ளை பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஏன்னா அப்ளை பண்ணவங்களும் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கல அது வேறு விஷயம் நிறைய பேர் அப்ளையே பண்ணலை ஸோ அப்ளை பண்ணி இருந்தால் டபுள் ஒரு இரண்டு மடங்கு வந்து லாபம் கிடச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த ஐபிஓவை பொறுத்தளவில் நிறைய பேர் என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க சார் இந்த ஐபிஓவை வந்து நீங்கள் பார்சியலாக ப்ராஃபிட் புக் பண்ண சொன்னீங்களே என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ரீசன் சொல்கிறேன் இந்த தடவை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நமக்கு ஐபிஓ வந்து பதினோரு ஐபிஓ வந்தது இல்லையா அந்த இப்போ பத்து ஐபிஓ லிஸ்ட்டு நான் வச்சுருக்கேன் அந்த பத்து ஐபிஓவில் எட்டு ஐபிஓ வந்து ஐபிஓ ஓப்பனிங் அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக்கில் வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சதே தவிர ஏற ஆரம்பிக்கல ஓகே நீங்கள் இதில் நிறைய நான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஆஸ்ட்ரான் பேப்பர் வந்து இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தான் வந்து இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஸோ ஐம்பது ரூபா கொடுத்து நிறைய பேர் வாங்கிட்டாங்க ஐபிஓவில் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஓப்பனிங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா ஸோ டபுள் மடங்கு வந்து லாபம் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதோட விலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபாவில் இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி ஏர்ன கம்பெனியில் வந்து நல்ல ஏற்றம் கொடுத்த கம்பெனி அவினியூ சூப்பர் மார்க்கெட்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரூபாய்க்கு இஷ்யூ ப்ரைஸு அறநூற்றி நாலு ரூபா இன்றைக்கி ஓப்பன் ஆச்சு ஸோ டபுள் மடங்கு ஓப்பன் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரைஸ் இப்போது ஆயிரத்தி எட்நூறுரூவாவில் இருக்குது பயங்கரமான லாபம் அவினியூ சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லோரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஸ்டாக்கை தவிர மற்ற ஸ்டாக் எல்லாம் பாருங்கள் கேரியர் பாயிண்ட்டு முந்நூற்றி ஓப்பன் ஆனது நானூற்றி அறுபத்தி நல்ல லாபம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இஷ்யூ ப்ரைஸை விட முந்நூற்றி பத்து விட கம்மியாகி எண்பத்தி ஏழு ரூபாவில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குது அடுத்தது பிஜி எலக்ட்ரோ பிளாஸ்ட் இரநூத்தி பத்து ரூபா அப்ளை பண்ணும்போது ஐபிஓ இரநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கி அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க அது ஓப்பன் ஆகும்போது இரநூறு இப்போ நாற்பத்தி நாலு ரூபாவில் இருக்குது நஷ்டம் அடுத்து பெட்முதா இண்டஸ்ட்ரீஸு அது நூற்றி ரெண்டு நூற்றி பதினாலு வரைக்கும் ஐபிஓ நல்லா போச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ பத்து ரூபா ஸோ இந்த மாதிரி பத்து ஐபிஓவில் வந்து ரெண்டு தான் நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு எட்டு ஐபிஓ வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இறங்கிட்டு வந்துட்டுருக்கு ஆனால் ஐபிஓ ஓப்பனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்பது ஐபிஓக்கு மேலே நல்ல ப்ராஃபிட் கொடுத்தாங்க இது எழுபத்தி ரெண்டுக்கு எண்பத்தி ஒன்று இது இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்போலோ மைக்ரோ சிஸ்டம்லாம் இரநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு நானூற்றி எழுபத்தி வரைக்கும் போச்சு ஸோ ஐபிஓ அப்ளை பண்ணி அதை லிஸ்ட்டு ஆனதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணவங்களுக்கு தான் நல்ல லாபம் அதை யாரெல்லாம் லாங் டேர்முக்கு அப்படியே ஹோல்டிங்கில் வச்சுருக்காங்களோ அவங்கள வந்து இதில் பெரும்பாலான ஸ்டாக்ஸ் வந்து இறங்கி தான் இருக்குது ஏறலை ஏறின ஸ்டாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா என்ன நூற்றி இருபதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே இறங்கி தான் இருக்குது அவினியூ சூப்பர் மார்க்கெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போலோ மைக்ரோ சிஸ்டம் அப்போலோ மைக்ரோ சிஸ்டம் கூட இங்கே பாருங்கள் அறுபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு ருசில் டெக்கார்னு ஒரு கம்பெனி மட்டும் எழுபத்தி ரெண்டுலேருந்து இப்போ நூற்றி பதினேழில் இருக்குது ஸ்னோமேன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஏழு ரூபா ஐபிஓ அடுத்த நாள் ஓப்பன் ஓப்பன் ஆகும்போது எழுபத்தி அஞ்சு ஸோ ஐபிஓ நாற்பத்தி ஏழு வாங்கி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு நல்ல லாபம் அதுக்கப்புறம் முப்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால தான் நான் பார்ஷியலாக நீங்கள் புக் பண்ணி முதல்ல லாபத்தை தக்க வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லாபத்தை ரன் பண்ண விடுங்க ஓகே அதனால தான் ஒரு பாதியாக பார்ஷலாக புக் பண்ண சொன்னது வேறு ஒன்றும் வேறு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லை ஸோ ஏஆர்சிடிசியில் வந்து நீங்கள் முதல்ல போட்டு அசல் எடுத்துருங்க அசல் எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு லாபம் தானே அந்த லாபத்தை நீங்கள் ரன் பண்ணுங்கள் அடுத்தது நீங்கள் இதனுடைய சார்ட்டை கூட நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அவினியூ சூப்பர் மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஆஸ்ட்ரான் பேப்பர் போர்டு ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அடுத்தது ஜிஞ்சுன்வாலோட கியூட்டு ப்ரா போர்ட்ஃபோலியோ வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவர் சில ஸ்டாக்ஸை வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காரு ட்ரிம் பண்ணியிருக்காரு அதில் வந்து லூப்பின் ஸ்டாக்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் டைட்டன் ஸ்டாக்ஸை கம்மி பண்ணியிருக்காரு வேறு என்ன ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸ் அதோடைய சொல்யூஷன்ஸ் அந்த வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காரு ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிக்கோங்க ஜிஞ்சுனோட கியூட்டு போர்ட்ஃபோலியோ இந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை வந்து நான் உங்களுக்கு டெலிகிராம்லேயே அனுப்புகிறேன் நீங்களும் வந்து இதை பொறுமையாக படித்து பாருங்கள் ஓகே இந்த மூணு தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸு லூப்பின்னு அதுக்கப்புறம் டைட்டனு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லான் எக்ஸ்சேஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவர் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டார் இந்த குவார்ட்டரில் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அடுத்தது லாஸ்ட்டு ஐஆர்சிடிசியோடைய லெவல் பார்த்திங்கன்னா தொடர்ச்சியாக ஏற்றம் 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 எழுநூற்றி இருபத்தி ஏழு ரூபாவில் வந்து வந்திருக்குது அதனுடைய விவா ப்ரைஸ் சிக்ஸ் நைன்ட்டி டூவில் இருக்கு
அது இல்லாமல் அது ஏறின ஒரு பத்து புள்ளிகளும் பாசிட்டிவாக வந்திருக்கும் இல்லாட்டி இன்ஃபோசிஸ் ஏறவும் ஏறாமல் இறங்கவும் இறங்காமல் ஒரு ரெண்டு புள்ளி ஒரு புள்ளி மைனஸில் இருந்தால் கூட நமக்கு இன்னும் இருபத்தாறு புள்ளிகள் வந்து மார்க்கெட்டை பாசிட்டிவாக கிடச்சிருக்கும் அதாவது முப்பத்தாறுலேருந்து நூறு இருபத்தாறு கூட்டிக்கங்க அப்போ எவ்வளோ வரும் நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகளில் வந்து ஏறிடுவோம் ஸோ இன்ஃபோசிஸ் தான் மேஜராக இன்றைக்கி டவுனு மற்றது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு பெட்டராக தான் இருந்தது பஜாஜ் ஃபினான்ஸில் அஞ்சு புள்ளிகள் தான் இறக்கி விட்டாங்க அடுத்தது எஸ்பிஐ எஸ்பிஐ பற்றி நிறைய நண்பர்கள் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க எஸ்பிஐ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாசிட்டிவுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஸோ டெக்னிக்கலாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுறதுக்கு வந்து தயாராக இருங்க எஸ்பிஐயில் எஸ்பிஐயை வந்து லாங் டேர்ம்க்கு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு பெரிய அளவில் ப்ராஃபிட் கிடைக்கல நீங்கள் எஸ்பிஐ யாராவது வச்சுருந்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கமெண்ட்டில் கூட போடுங்க லாங் டேர்ம் வச்சுருக்கீங்களா உங்களுக்கு என்ன நடந்தது லாபம் நல்ல லாபம் கிடச்சிதா இல்லை லாபத்தை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணாமல் விட்டனால இறங்கிருச்சா இல்லை பெரிய ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்கலையான்றதா எஸ்பிஐ யார் யாரெலாம் லாங் டேர்ம் ஹோல்டிங் வச்சுருக்கீங்களோ உங்களுடைய சுச்சுவேஷன் உங்களுடைய ரிசல்ட் என்னவோ அது உங்களுடைய ரிட்டர்ன்ஸ் என்னவோ அதை வந்து கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் எஸ்பிஐ வந்து டாப் டென் மோஸ்ட் வேல்யூடு ஸ்டாக்ஸில் திருப்பியும் உள்ளே வந்துருச்சு இதுக்கு முன்னாடி பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ பஜாஜ் ஃபினான்ஸ் வந்து லெவன்த் பிளேஸ்க்கு போயிடுச்சு ஸோ பத்தாவது பிளேஸ்க்கு எஸ்பிஐ ரீ என்ட்ரு ஆயிருக்கு அந்த நியூஸ் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி மார்க்கெட்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த நியூஸே வந்து வெளியே விட்டாங்க ஸோ இது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான் அதோடைய மார்க்கெட் கேபிட்டல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா எஸ்பிஐக்கு அது ஒரு பாசிட்டிவ் நியூஸ் தான் ஓகே ஏன்னா எஸ்பிஐ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் அதில் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் எல்லா பேங்க்கு பணம் கொடுத்தாங்களா கவர்மெண்ட் அதில் எஸ்பிஐக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கணும் ஐ திங்க் ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை டீட்டெயில் ஸ்டே ஸ்டேட்டஸ் கரெக்டாக தெரியல அதை நம்ம செக் பண்ணிடுவோம் ஓகே நீங்கள் ஏதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதை வந்து எனக்கு கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்றத ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்தலாம் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் வந்து தொடர்ச்சியாக இறங்கிட்டு இருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வீக் லோ அந்த ஸ்டாக்குடைய ஸ்டாக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கம்பெனி செல் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க நாளைக்கு ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவரில் வந்து இன்ட்ராடே ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து டிஎல்எஃப் ஏன் ஏறிச்சு அப்படின்னா முன்னூற்றி எழுபத்தாறு ஃப்ளாட்ஸை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி செல் பண்ணிட்டாங்க எழுநூறு கோடி ரூபா ஒர்த்து அதனால் டிஎல்எஃப் பாசிட்டிவ் மூடிஸ் வந்து இந்தியா போஸ் ஹவுசிங் டவுன் கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து நமக்கு நெகட்டிவ் இதெல்லாம் வந்து பிர்லா சாஃப்ட் வந்து ஆர்டர் எடுத்துருக்காங்க பாருங்க <laughs> அடுத்து ஜிஞ்சுனோலோட போர்ட்ஃபோலியோவில் லூப்பின் டைட்டனு ஃபஸ்ட் ஃபோர்ஸு இதெல்லாம் வந்து அவர் குறைச்சிருக்காரு அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐஆர்சிடிசிக்கு வந்து சிக்ஸ் நைன்டி டூ விவா ப்ரைஸ் இருக்குது அதை வந்து டார் அதை வந்து ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நிஃப்டி கான்ட்ரிபியூஷன் நாளைக்கு பார்த்தலாம் எஸ்பிஐ வந்து ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் நியூஸ் வந்துருக்கு நாளைக்கும் வந்து எஸ்பிஐ பிரேக் அவுட்லாம் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் பாசிட்டிவாக வந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கிறனால ஓகே இதெல்லாம் இந்த வீடியோட ஓவர் வியூ இந்த வீடியோவில் பயனோட தகவல் இருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணால் தான் இந்த வீடியோ நிறைய ட்ரேடர்ஸ்க்கு போய் சேரும் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் லைக்ஸ் இந்த வீடியோவுக்கு தேவை அதை வந்து பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்